Да, вот сейчас чуть-чуть бредом его минуты на три послушайте и... Сообщение прилетело. Подскажите, пожалуйста, от инантата суста или пропика может падать выносливость кардио? Я сам занимаюсь боксом и кажется, как будто в скорости потерял и на ногах стал медленнее. Или это самовнушение? Там еще голосовое сообщение очень длинное такое, но э, суть этого сообщения в том, что э, силовые прибавились, там стал больше подтягиваться, там веса рабочие выросли, там повторы выросли и все остальное прочее, но вот, значит, общая выносливость, как я понял, человек занимается боксом, и вот она упала. А сегодня команда перцев качает спину! Пока мне ответа не было, как бы я вопрос задал, ну, типа, ты вес набрал и сколько? Ну, пока ответа нет. Я предполагаю просто, ну, конечно, могла упасть и выносливость, и скорость потерять, и все на свете. Ну, естественно, человек резко прибавил в весе, причем, я так понимаю, что прям, ну, прилично прибавил. И организм пока не привык, ну, представляешь, вот одень там рюкзачок, да, 5 килограмм, поподтягивайся. Конечно же, тяжелее стало с непривычки организму. Новый вес, ну, естественно, все ощущается по-другому. Ну, это само собой, это безусловно. Вмещать два э, вида спорта, это очень на самом деле тяжело. Я когда-то тоже там занимался кое-чем и очень долго это вмещал вот, с тренажерным залом, но потом я понимаю, что я просто не там, не тут, но не вывожу. Точнее, я вывожу в спортзале, да, в тренажерке, а все остальное уже делаю, ну, постольку, поскольку, э, потому что я уже настолько устаю, у меня не хватает больше сил ни на что. Тяжело из-за того, что ты прибавил веса, прибавил нагрузку, общий тонаж. Становится тяжелее вывозить, естественно, надо больше времени для восстановления. И самочувствие, и все остальное, ну, конечно же, меняется. Это нормальная история. Ну, тут уже такой момент, наверное, когда надо выбирать, чем тебе заниматься. Хотя, с другой стороны, смотри, вот там всякие профессионалы, боксеры, тяжеловесы есть такие, ого-го, которые и выглядят как качки, и там, и весят как качки, там под 100 килограмм, но однако при этом они прям и как бы все у них ништяк. Ловить, искать над баланс по нагрузке, чтобы и там, и тут получалось. А если тебе тяжело во всем этом разобраться, то записывайся на дистанционный тренинг, стоит 4000 рублей, разберем анализы, питание, фармакологию там и все дела. На ютубе сейчас все ссылки не кликабельны. Поэтому надо либо включить VPN, чтобы все ссылки заработали, либо просто э, перейти на э, мой канал, нажать раздел о канале и перейти в мой телеграм. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии и всем пока-пока.